What is up people? It's time again for the daily grind. I've got some videos on Instagram for you here. Youngsters ki language mein samjhate hain na KFC ka crusher naam ka drink aata hai. Uski itni moti pipe hoti hai. Theek hai? To jo log ye video dekh rahe hain ab ek kaam kariye aap na maide ka ek gola banaiye theek hai aur jo aapki straw hoti hai jisme se aap crusher peete hain us straw ke andar wo maide ka wo upar se dal dijiye. I know where this is going. She's going to talk about how sticky maida is and how it gets stuck in the straw and shit and probably say something like this is what will happen to your intestines if you eat maida now the thing is maida when you prepare the dough it's going to stick to your hands but you're not going to eat it in that form right you're going to eat it as bread or chapati or parotta or whatever that is fine for your intestines for your gut maida is nothing but refined wheat flour it's wheat flour minus the parts of it the bran and the covering and and all, all those things so it's just wheat flour minus the fiber that's it there's no difficulty that your stomach your gut will face in handling it now with that said i must say that you must not eat a lot of it it'll end up becoming a lot of calories for you you end up putting on weight for that reason you should minimize the quantity of maida in your diet and not fall for this kind of fear mongering this is not true theek hai ek do din ke andar wo ek to jam ho jayega aur usme फंगस लग जाएगी बैक्टीरिया लग जाएगा अब जस्ट इमेजिन योर इंटेस्टाइन जो हमारी आंत है ठीक है बेसिकली जहां से डाइजेशन के ऑप्शन हमारी बॉडी की होती है वो ऐसे है विद रूट्स राइट जब हम ये सब चीजें खाते हैं आप यही सोचिए कि जब आप आई कांट बिलीव शी इज अ डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर शी इज दिस पेट सेस प्राचीन मेडिसिन ओ दिस गाय दिस इज द आयुर्वेदा प्रमोटर राइट हु डजंट नो शिट अबाउट हेल्थ जंक इवन वीक आपने घर में देखा लेडीज जब आटा गूंथती हैं आटा हाथ में चिपकता है ठीक है कभी आपने या व्हेन यू प्रिपेयर इट आटा हाथ में चिपकता है दैट डजंट मीन यू विल ईट इट इन दैट फॉर्म राइट बेसन का आटा या सिंघाड़े का आटा ज्वार का आटा कभी किया वो हाथ में चिपकता नहीं है ठीक है तो आटा जब हमारे हाथ में चिपकता है जिसको लेडीज ऐसे क्रोतती हैं ऐसे निकालती हैं आटा गूंथने के बाद तो कभी इमेजिन करिए हमारी आंत में वो आटा चिपकता है तो उसको आंत से कौन बाहर निकालता है और ओवर द टाइम ये जो हमारे आंतों में मल इकट्ठा होता है वो मल क्रॉनिक हो जाता है वंस द मल या जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में एंडोटॉक्सिन बोलते हैं वो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है वो आपकी आंत में जमाता है एक परत और तो जो आपकी आंतों की परत है ओवर द टाइम ये आपकी एब्जॉर्बशन रोकती है देखिए हमारी बीमारी का ना एक पैटर्न बना हुआ है सबसे पहले आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका एब्जॉर्बशन डिस्टर्ब होता है एब्जॉर्बशन डिस्टर्ब होएगा न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होएगा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होएगा हार्मोन्स की सिक्रेशन डिस्टर्ब होगी करती करती इम्यूनिटी गिरी और बंदा बीमार तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप आपका एब्जॉर्बशन है आपका डाइजेशन है उसको अच्छा रखिए और बुलशिट Don't trust any of this. The only reason you should reduce the quantity of maida is when you reduce the overall calories in your diet. Next video. Wait one second. I should open my fall secret, and this video was fear mongering with a lot of misinformation. She's talking about how maida works, and that's not how maida works at all. It's a false analogy also because the way she explained how maida will stick to your hand is not how the form in which you eat it. I think that's about it. दोस्तों ये सब है बाहर यान वी हैव सीन दिस गाइड बिफोर दीपक ताकरन फिटनेस कैप्टन फियमोंगरे ऑन इंस्टाग्राम ही इज टॉकिंग अबाउट द स्नैक्स की फेवरेट नमकीन लेकिन आज के बाद शायद आप ये नहीं खाओगे ये देखो ये है द म्यूजिक इन हिज वीडियोस डू टेक्स्ट बुक फियमोंगरे नॉर्मल नमकीन इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इसको मैं आपको रिफाइंड पाम ऑयल या कॉटन सीड ऑयल जिसके इतने कोई फायदे नहीं है उसमें तलकर आपको खिलाऊं तो शायद आपको टेस्टी लगे लेकिन ये हेल्दी नहीं होगी ये देखिए आलू भुजिया बिकाजी हल्दी राम ओके सो दीज आर ऑल फ्राइड स्नैक्स इट विल ऑफ कोर्स कंटेन लॉट ऑफ ऑयल ऑब्वियसली वेन यू रेड्यूस योर कैलरीज यू विल नेचुरली हैव टू रेड्यूस योर कंजम्पन ऑफ ऑल फ्राइड स्नैक्स Ideally, you shouldn't have any. It's very easy to exceed your calories eating this. So let's see. Or Bala Ji, ki tino mein hi fat. See, he shown the amount of fat in there. Obviously, these are all fried snacks. This is easily a ton of calories. Don't have this. I would say, but it's not because of the oil. The oil will intrinsically cause no ill effect on your heart. Ideally, you shouldn't have a lot of trans fats. What the hell? Yeah, you shouldn't be having these many trans fats. Let's see. Let's see what more he says. की मात्रा ज़्यादा है जो कि palm oil, cotton seed oil और rice bran oil से आ रहा है. और ये देखिए पंजाबी तड़का. इसमें तो पहला ingredient ही oil है. Healthy fats के लिए मैं ये oil तो खाना prefer नहीं करूँगा यार. और फटाफट bale का भी almost same ही हाल है. तीनों कंपनीज की मूंग दाल में भी ऑयल है लेकिन ये बाकी नमकीन से मुझे बेटर लगी क्योंकि इसके अंदर ऑयल की मात्रा कम है और एडिटिव्स भी कम ही है दोस्तों कभी कभार खाते हो तो इट्स ओके खाइए What do you mean by oil ka matra kam hai? These are oil-fired fried snacks, and he says, "Kabi kabar kau." So this measure of 
eat it now and then very rarely very occasionally that measure should be measured in calories you shouldn't eat it in a way that exceeds your daily calories ye lekin agar aap regular khate ho to aap logo ke liye comments mein kuch help ho yeah if you eat it regularly you will regularly exceed calories and put on weight options maine de diye yeah next video Do I even need to comment on this? हमारी हिंदू संस्कृति में कोई भी शुभ काम करने से पहले टीका लगाया जाता है लेकिन कभी इसे हम अंगूठे से लगाते हैं और कभी इस उंगली से लगाते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं वेलकम टू डे 19 ऑफ नो योर कंट्री इन इट नो योर कंट्री और नो योर रिलीजन नेक्स्ट हंड्रेड डेज आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल इक्वेट ऑल ऑफ इंडिया टू हिंदुइज्म तो सनातन धर्म में ग्रह और नक्षत्रों को भगवान की तरह माना गया एंड कहा जाता है कि हमारी इन उंगलियों में ग्रहों की पावर्स भी होती है सबसे पहले आते हैं अंगूठा इससे तिलक लगाना पावर को रिप्रेजेंट करता है एंड इसे विजय तिलक भी कहते हैं एंड इसीलिए ही राजाओं को जंग में जाने से पहले ऐसे अंगूठे इससे तिलक लगाना मोक्ष का प्रतीक होता है एंड लोग इससे तिलक सिर्फ डिपार्टेड सोल के फोटो में ही लगाते हैं अब आती है रिंग फिंगर मतलब हमारे हाथ की तीसरी उंगली इसके बेस में सूर्य होता है और माना जाता है कि वो शांति और समृद्धि लाता है एंड इससे तिलक लगाना हमारे अज्ञ चक्र को भी जगाता है जो इन रिटर्न हमारा इंटेलेक्ट बढ़ाता है चलो अब आप कॉमेंट्स में बताना की मिडिल फिंगर से तिलक क्यों लगाते हैं एंड ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना प्लीज डों कॉल इट नो ए कंट्री कॉल इट नो योर रिलीज और ये जो जीपीएस डिवाइस है वरना 1960 में फिर कैसे साढ़े पांच हजार साल पहले हमारे सनातन संस्कृति के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने आठ शिव के मंदिर बनाए और ऊपर से लेके नीचे तक हिंदुस्तान में सारे आठों मंदिर एक ही लॉन्गिट्यूड में थे 79 डिग्री कुछ मिनट्स पे उन सभी मंदिरों का नाम है केदारनाथ उत्तराखंड में कालेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर तेलंगाना में श्री काला हस्तेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में एकम्बरेश्वर मंदिर जम्बुकेश्वर मंदिर अन्ना मलाईयार मंदिर नटराज मंदिर राजनाथ स्वामी मंदिर ये सब है तमिलनाडु के अंदर और सभी की लॉन्गिट्यूड डिग्री आप निकालेंगे तो 79 डिग्री कुछ मिनट्स क्यों क्योंकि ये जो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड था इसे कहते हैं शिव शक्ति अक्ष रेखा और ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कैसे हजारों किलोमीटर के फासलों पर यह मंदिर बन रहे हैं फिर भी जो मंदिर बनाने वाले कारीगर थे उसी स्थान पर मंदिर बना रहे हैं कैसे 79 डिग्री से एक पग भी इधर उधर नहीं हुआ मंदिर की स्थिति क्यों क्योंकि कैलाश पर्वत में ऊपर जहां शिव जी बैठते थे उनके चरणों की सिधाई इसी लॉन्गिट्यूड में होती थी और ये बात हमारे सनातन के साइंटिस्ट यानी हमारे संत महात्मा पहले से जानते हैं इसीलिए मैं गर्व करता हूं अपने सनातन संस्कृति पे और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक संस्कृति सनातन ओके सो लेट्स टॉक बता नाउ दिन डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड ऑब्वियसली सेम टाइम जोन सो इफ यू If you approximate that the time when the sun rises at this time of day will always be on that same longitude, you will accurately be able to tell how far away along the east-west direction you are, which is exactly what the longitude is. If you have a habit of looking at the stars, you need not have the sun. It can even be a particular star. When a star rises at this time of day, that's the location where the temple should be built. Then you have that longitude. Yeah, that's it. It's not really. It doesn't take a huge bit of science to know this. It's again an appeal to tradition to say that uh, it's Shiva sitting in Kailash whose power goes down this longitude. It's all bullshit. Clearly, all you need is to be able to look at the sky and look at the rising sun or rising stars, and you'll be able to tell exactly where to build your temple. And if you look at exactly where those temples are on that longitude, you can see some of them are off the line a little bit. So obviously, there was some error. Unlike what he says, he says that there was no error at all, but there was some error in the location of some temples. But yeah, you'll fairly be able to locate exactly where that longitude lies. But that's it for this video. I'll see you in the next one.